idea of this uh, spaces is uh, i i for a change i am not going to tell you anything new uh, as many of you would know that i have never uh, pledged any of my shares or any of my debt holdings so i am going to do it now because the rates are very high pretty decent now so i wanted to understand from the audience anybody who has pledged on zerodha how to buy what to buy and things like that i think kartike kar kartavya has already taken a mic so kartavya you would like to add something hey uh, no i just came here to listen you and i don't have any idea about this placing thing okay. no problem okay okay harsh you have any idea no even i have just come to listen uh, you jigar right okay okay so everybody is here to listen so basically uh, uh, i think somebody from the audience will come and enlighten us the idea which i am following now is that uh, out of uh, my entire uh, so far i was uh, whatever money i was using for trading it was completely in cash so what i have planned is that uh, with 25% i will buy bharat bond with 25% i will buy uh, gsec through zero the coin i am yet to uh, discover it in how many days it gets delivered i was talking to a gentleman and he told me that it gets delivered in 4 days and uh, so uh, uh and then with 25% i am going to buy a mutual fund uh medium duration mutual fund so uh, i have uh, zeroed on icici uh, prudential uh, medium term bond uh so there are various intricacies which i wanted to understand from someone who has already done it for example there is a 50% cash component and 50% non cash component so uh for example icici this medium term bond which i am planning to buy uh it it is it comes under non cash component and uh, all this liquid bees or bharat bond uh comes under uh, cash component so yeah and any any other thoughts if you have you, if you want to share please enlighten us those who have no idea i would request them not to take the mic because this is a very focused like i am asking question and if you have any idea please help me that's the idea of the spaces rather than me calling to many people hi guys hi uh, so i i do all my selling based on pledged only i keep maybe 20% cash at a max right? otherwise it's always pledged i do two things on the non cash component i go with bharat bond or nifty bees bharat bond will give you 90% nifty bees i think will also give you 80% or more i am not sure Uh, so they both give me the non non cash component cash component like i said 20% cash i keep the remaining i, I, I think uh, you are getting uh, com, uh, confused with cash com bharat bond comes under cash component no no it's not cash bharat bond is, is non cash yeah bharat bond and nifty bees are both non cash for cash i keep like i said 20% cash for drawdowns etc and the remaining i cash component i do with sgb the sovereign gold bonds uh they they are 22.5% really you get you know uh, interest plus whatever gold you know, we all need gold in our portfolio a little bit right so it comes from that so that takes care of the cash part as well as the gold uh, thing um, which are the other things we can buy for cash component which are the other options liquid bees no liquid bees yes liquid bees is probably the best for cash component if you don't want gold because that will give you 4 4 and 1/2 5% returns plus uh, it it takes care of the cash side right so liquid is are very good at least i know one trader on linkedin who bought who buys only liquid bees and doesn't bother about anything else no nifty bees nothing only liquid bees so that is it uh, I, i i avoid mutual funds or all other things because you know they will have the drawdowns and all that at least and gold will Lini, also have but a debt, debt obviously any mutual fund or even liquid bees can have a drawdown yeah. but uh, if you are buying a debt mutual fund then the uh, fluctuation will be far less right far less yeah but i lost 10% on dhfl 
bond so after that i'm staying away from them but that's me okay 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 uh, sure sure yes so this and uh, so but we have ha bharat bond bharat bond you you buy uh, like uh, what maturity you have bought i have 2030 april 04 20 2030 april ka that is most liquid i don't know when i bought it uh, but i bought it off the shelf only uh, that is liquid i think oh, when you say off the shelf you you bought from uh, zeroda kite only zeroda kite only yes sgbs i avoid buying from zeroda kite because their liquid is very less i prefer to get it from the direct allotment uh, but if direct allotment is 3 4 months away i need to put in some cash then i will be carefully looking at a bunch of uh, you know listed ones and which are offering and thoda carefully so buy karna hota if you just go buy something randomly you'll get random price right so thoda the carefully okay, buy okay. sgb you can buy that so sgb ka jab tak uh, new allotment comes we can keep it in liquid bees and when the allotment comes we can go for uh, that is also so good. when you buy, you know, when you buy new allotment where, from where do you buy from which portal zero down acha you 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 can bid on zero down yeah. okay okay nice and uh, once uh, sgb uh, you uh, let's say you buy on a particular date in how many days you get it and when can you place it to dhyan nahi yaar i have not bought in recent times but i think within a week you can pledge it and go live with that okay okay and uh, this uh, so all the bonds that you have bought you are planning to hold it for 3 years for tax benefit yeah yeah they will they will be there forever i am not planning to do anything with them for all okay things, okay all so um for the benefit of audience i mean i want to say that you know if you hold it for 3 years you will be paying uh, a long term capital gain tax with indexation there are a lot of youtube videos on that long term capital gain tax with indexation so it works out to be far 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 lesser than your uh, uh, fixed deposit or any other uh, similar instrument not same but uh, similar debt instrument if you hold it for 3 years if you hold it for less than 3 years then you will have to pay uh, your regular income tax on the income Yeah, for both. I think both. Yeah. I think SGB also has the same rules, and Bharat Bond also has the same rules. I think. Yeah, SGB whatever two point five percent that you get uh, annual interest on gold that is tax free, right? Hello. Yeah. I so think we lost. We lost him. I'm here. I don't know if it's my. Acha. Acha. Yeah. What I was asking about uh, taxation on SGB, whatever you get two point five percent per annum. on the uh, gold value that is tax free right i think that is tax free yes yeah. yeah so sgb makes a lot of sense yeah if you are bullish about gold prices yeah yeah, yeah. and I, so uh, I, I, oh, yeah go ahead go ahead i bought at wrong time so that's a problem but in general if you be a little bit careful you buy sgb they will only be good right. you see as far as timing goes what i mean if if anybody is in the same boat as me Uh, that you if you are if you are just planning to buy and if you want to get into sgb i think the best is to do through some kind of sip or some kind of systematic investment every month or every quarter so that you are not uh, pinched on a particular price True. that is one uh, mistake lot of retail people do that they try to do it lump sum although statistically speaking if you are holding for more than 10 years then lump sum makes much more sense than sip okay but who knows whether we are going to hold it for 10 years or not so uh, you can uh, divide into six equal parts or 10 equal parts and do it every quarter or every month so you will never regret on the price right. and any which way uh, 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 we are uh, i mean a, a, if you want to speculate on uh, anything that best speculation is on equity rather than any debt instrument or even gold so these are like a kind of uh, to utilize the cash which is there in your trading account right Yeah, I mean, I I bought it only to manage the cash side of my pledging. My was okay, only, and and I needed some gold. I had zero gold in my portfolio. I needed a little bit of gold also. So my dual purpose was all I had. And I can't keep it so low as the gold should be. So I have a little bit extra, but that kind of cash component should take care of that. Okay, and anybody That's from the audience, anybody from the audience has bought. Uh, Uh, uh government securities gsec on zeroda coin and pledged it and wants to share his experience or anybody who has bought a debt mutual fund medium term or long term debt mutual fund on zeroda coin and has pledged it how many days it takes and how to go about it what are the do's and don'ts webo you want to share something 
Yeah, hello, sir. Uh, unfortunately, yeah. I tried to, you know, अभी तक मेरा specifically debt, debt and mutual funds में इतना ज़्यादा exposure गया नहीं है कि उस में entirely अभी cash में रहूँ. Then why did you take the mic? Any which way. Uh, anybody else uh, would want to uh, share any experience? We also have FX quants with us. I mean, I, I, I recently started following FX quants. If he is listening and not, uh, 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 you know, doing something else, then uh, uh, I would want to give him a mic and invite him to speak. Hello. That is the reason I end up speaking for two hours, three hours in uh, my spaces because you know, uh, otherwise I don't know how to create content. So I have given mic to uh, Pri Priyo Nath. Uh -huh. Hi. Uh, Such an excellent DP you have. Is it like real or you have copied some movie star? <laughs> no, no, no. That's mine. That's mine. <laughs> When was it taken? I'm sorry. When was it taken? You are comfortable with Hindi or English? Uh, both. I'm I'm absolutely fine with Hindi as well as English. That's absolutely fine. So, and uh, how how old are you? I am thirty four. Thirty four. So, to me, one thing I will tell you, and you tell me whether you uh, uh, whether whether uh, it reminds you you of something or not. Mm -hmm. Raju, your teeth are like Motiyo, like they are shining. Absolutely. You remember that? Yeah, yeah, yeah. Very much. Very much. This 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 DP this kind of DP is is mostly influenced from the Clubhouse app. So yeah, a lot of is it is it yeah yeah. I have never been. I have just once been to Clubhouse, and uh, they started stealing my data like left, right, and center. Okay. I try to be anonymous, and they started uh, giving me suggestions of my coworkers and my neighbor and everybody <laughs> in the phone book, and I was really scared, you know, that people will get to know my identity. <laughs> so I deleted the app immediately. Okay. Okay. So, what happens on Clubhouse? Like, are you active there? Uh, I I used to be S similar story. I used to be, but then for the crowd wasn't very good, and there was a lot of noise there. So, I started avoiding it. So, okay. Okay. So you, uh, yeah. Great. So uh, how do you pr pronounce your name? Uh, Priyon. Pri Priyonath. Yeah. Yeah. Priyon. Pri Priyon. Acha. Priyon is the. So you're from Calcutta. Yeah. आवाज कट रही दोस्त आपकी हाँ यार मेरा ही कनेक्शन पैची है या सामने वालों का हेलो कैन यू हियर मी या या नाउ इट इज क्लियर Am I audible to everybody? No, no, no. It's the the the. Hello. It's still there. The कुछ तो आपके आपके माइक पे कुछ प्रॉब्लम है दोस्त. मैंने अपना तो थोड़ा चेंज किया कनेक्शन. हम्म. Priyon, you want to switch to data or to Wi-Fi, something like that? Yeah. Am I audible now? Yeah, it's much better. Okay. 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 So yeah, I actually wanted to share my experience. So uh, I we'll come to that. We'll come to that. But uh, your DP is so intriguing. So we'll focus on you first. So okay. you're thirty four. Are you married now? Ah uh, no, I'm not married. <laughs> you're thirty four. Okay, you're not married. Nice. Yeah. I mean, I got married at twenty eight. I mean, I could have waited six years. So why why you're not married yet? I mean, I'm being like colonial auntie. Why you're not married? Each 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 one of us has 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 their own story. <laughs> Uh huh. Oh, you're sounding like you heartbroken person. What happened? Oh my God! I so wish I was. <laughs> just just. So wish you were. Oh, you are pretending to be happy. I mean, come on, man. Just just. So what happened? My, my hashtag solo life. <laughs> okay. So how do you enjoy your solo life? Well, studying about the markets. I love the markets. Have been around for a while now. So yeah. For how many years you have been in the market? I uh, frankly I had um, started off in 2008 but then fir paise gawa diye and uh, back then I was in college 
सो मैंने अपने कॉलेज के फीस को उड़ा दिया था एंड देन आई आई स्टॉप एंड देन आई गॉट बैक इन 2019 इश या बिगनिंग ऑफ हाउ मच ही लॉस्ट आई हाउ मच ही लॉस्ट बैक देन माय कॉलेज फीस वाज अबाउट 80000 आई गेस सो 80000 सो हाउ डिड यू हाउ डिड यू लूज दैट 80000 options <laughs> in 2008 you were doing options wow, yes, wow. Yes, yes. I mean, so what <coughs> kind of options were those like us samay to kuch bhi nahi pata tha na i mean it was like okay they, this is one component jisme price fluctuations bahut zyada hote hain so you know let's burn our hands and then that's what actually happened mm-hmm. mm-hmm. so you lost your entire college fee so what did you tell your parents I I I had no way out so I had to tell them that you know I tried doing this and this is what happened and no mummy kya bole koi baat nahi koi baat nahi beta mera raja beta software se kama lega that was that was one nightmare and uh, you know going up to my parents and talking to them telling them about what had happened was an absolute mm-hmm. nightmare all together but then yeah so it, kiska it, it, whose reaction that, was worse dad or mom or oh, dad <laughs> what did he say because because paise dene wale to dad hai mom also uh-huh. mom, mom is always like okay theek hai beta galti kar diya and all that maaf kar do kind of but dad knows hmm so yeah to kya bole dad ne kal se shakal mat dikhana ye ye do uh-huh. ki roti kama kya ho ha exactly something like that but he 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 couldn't say much because i was away from my family i was staying in a hostel so zyada mm-hmm. kuch bol nahi sakte hain because you know you use you, you've seen on this movies right ki bachcha ja kar kuch kar deta hai so they had that you know uh, thing in back in mind that you know something he might do so let's not say much tell him teach him what needs to be done what should not be done and then you know just go ahead and trust him so uh, they trusted me with with the you know school college fee again and i did not trade after that and uh, then after that i uh, once i started working one then i started mm-hmm. study the markets study technicals fundamentals what do you mean by study the market and study technical and all that maybe 15 years old mere ko nahi samajh mein aaya abhi to me nahi frankly mujhe bhi samajh mein nahi aata but then hota kya hai you know when when somebody sells ema to ema hota kya hai and mm-hmm. and all of that but it's 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 like it's 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 a c of knowledge wo mujhe aaj tak bhi samajh mein nahi aaya so from the little yeah i i i studied some more than 50 60 books EMA and then uh, Ichimoku and then what not and what not name absolutely. someone there like uh, it it all, all sounds like uh, voodoo you know ki hota hai na jo probably palmistry on or astrology those kind of books you know you are fascinated absolutely. but you don't understand anything absolutely totally relate yeah. to that <laughs> then then what happened so then yeah i started studying the markets fir samajh aaya ki mera forte kahan par hai what what can i try and what i shouldn't be try uh, trying and you know burning my hands in jaise futures mm-hmm. is, is not my cup of tea but uh, options mein fir bhi theek hai matlab you know if you if your trade goes wrong then there is scope of correcting it or or, or coming out without burning off your complete um, you know capital futures mein it's it's a leveraged instrument so aise hi aap you know if your trade goes wrong half or you know 90% of your capital is gone mm-hmm. uh, so when did you start uh, trading seriously i i get 2020 ish mere kaise lockdown 20 aur lockdown shuru hua to fir apna calcutta wapas gaye aur apna shuru kar diya trading <laughs> lockdown trader so uh, like uh, uh, fir jab jab seriously trade karna chalu kiya to khud ke capital se ya fir se mummy papa se borrow kiya nahi so by by that time what had happened i had started working aur uh, mm-hmm. from, from from the very beginning to mujhe idea tha mutual funds aur ye sab ka so what mm-hmm. i did uh, to main wo sip karne laga tha starting se i i started working when uh, back in 2012 13 tab se uh, i i have been working so tab se main mutual funds kuch 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 kar raha tha so then what i did okay. i i shifted all my mutual funds to zero da kyunki pehle how did ha to abhi now not the interesting content jaise mera bhi kafi mutual fund i say say direct mein pada hua so how did you shift your mutual fund no, without you selling know, them no you know and i wouldn't say that i i shifted boss your connection again is very patchy i mean i wish your connection was as good as your dp oh my god ek minute uh, is it is it better now i just hope it's better oh my god. no 
भी मेरे पास कोई दूसरा स्पीकर भी नहीं इट्स लाइक अ रेडियो एंड देन द द द एवरीथिंग सौरभ यू वुड वांट टू ऐड टू या इट्स बेटर आर यू इन द वॉशरूम लाइक व्हाट आर यू डूइंग आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग सो मैं कहीं ओके ओके आई डोंट नो कहीं पर हूं मैं ओके हां तो फिर यू स्टार्टेड डूइंग सो व्हाट आई वाज आस्किंग यू कि तुम्हारा म्यूचुअल फंड जो एक्यूमुलेट हुआ था उसको जीरोधा में ट्रांसफर कैसे किया नहीं फ्रैंकली यू नो मैं मैं ट्रांसफर नहीं बोलूंगा मैं ट्रांसफर द रॉन्ग वर्ड टू यूज मैं जो जितने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स थे वो सारे मैं जीरोधा में करना शुरू किया और पुराने वाले धीरे-धीरे बेच दिए हां 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 ओके हां राइट तो यू यू गॉट योर म्यूचुअल फंड्स इन जीरोधा और फिर उसको उसको तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट राइट आ मोस्टली एक इक्विटी मोस्टली एक इक्विटी था फिर वो पैसा आ गया फिर क्या किया उससे ऑप्शन सेलिंग चालू कर दी बीस पच्चीस आई है ऑप्शन सेलिंग में नहीं चाहिए होता है कैश कंपोनेंट आपको तभी चाहिए होगा व्हेन यू आर विद विद फ्यूचर्स क्योंकि उसमें तो डेली सेटलमेंट होगा बट आई सम ऑफ प्रेफर्ड दैट कि यू नो कैश कंपोनेंट होनी चाहिए सो मैं एकदम लिक्विड कैश थोड़ा रखा अबाउट 10 टू 15% और बाकी मैंने अबाउट 30 40% मैंने लिक्विड बेस ले लिए थे लिक्विड बेस ओके हां जी हां जी एंड देन लिक्विड बेस को मैंने प्लेज कर लिया था और लिक्विड बीस का लास्ट का टू ईयर का रिटर्न क्या है ईयर वाइज हैव यू गॉन दैट ग्रैंडुलर कि पड़ा हुआ है वो नहीं सो जैसे आई आई गेस यू नो बिगनिंग ऑफ दिस कन्वर्सेशन आपने एक बार बोला था कि यू नो लिक्विड बीस आर यू नो आई मीन जो जो फ्लक्चुएशंस होंगे आर डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फ्लक्चुएशंस लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है लिक्विड बीस आर क्योंकि वो डेट uh, वो है कंपोनेंट uh, hmm. है शॉर्ट so, एंड डेट है हां सो उसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस होती नहीं है आई मीन बहुत कम होती है बट रिटर्न भी 2.5% मिला है ना दैट इज व्हाट लास्ट ईयर का रिटर्न हां 2.5% क्योंकि वो बोलते हैं तो टैक्स वगैरह अभी तक मैंने इसके लिए नहीं डाला क्योंकि टैक्स एक बार इनकम टैक्स काटने के बाद सो इट डजंट मेरिट एनी 1.5% मिलेगा आपको तो उससे क्या इतना क्यों दिमाग लगाना राइट बट अब मिलेगा अब आने वाले टाइम में मिलेगा बिकॉज़ रेट हाइक्स हो चुके हैं हां बट फ्रॉम 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 व्हेन आई एम आई हैव बीन बाइंग मैं मैं देखता हूं इट्स ऑलवेज एट Thousand rupees, वो thousand rupees पे ही रहता है and you know how the liquid bees works, right? मतलब वो आप thousand rupees के multiples पे आप खरीदते हो liquid bees and then mm. on every seventh day zero point zero 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 amount of liquid bees is credited to your debit uh, sorry uh, demat account and वो zero point zero 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 जब वो uh, multiply होते 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 जब one हो जाएगा that is when you have one uh, liquid bee. so that fairly complicated but after one year agar 100 rupees dala to 102 rupees dikhega barabar ek saal ke baad ha lekin aap jab tak wo wapas 100 nahi hota tab aap aap nikal nahi paoge aap ek the fuck kya matlab acha aap acha 102 nahi nikal paoge it has to be in the multiples of 1000 theek hai to jaise jaise 10000 dal ke maine 10 liquid bees liya hai so 10 लिक्विड बीस पे एवरी सेवेंथ डे पे आपका तो थोड़ा पॉइंट जीरो 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 कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड बीस आपके डिमैट में आता रहेगा यू विल बी गेटिंग दिस मच लिक्विड बीस हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट लेकिन वो पॉइंट जीरो 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 एवरी सेवेंथ डे पे एड अप होते 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 व्हेन इट बिकम्स वन दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू एनकैश दैट लिक्विड बीस उसके पहले आप लेकिन जो मूलधन है जो प्रिंसिपल है वो तो कभी भी निकाल सकते हो राइट वो वो तो आप निकाल सकते हो ओके ओके तो ठीक है तो ये आपने लिक्विड बीज करना चालू करा और जो आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी में था उसको प्लेस करके आपने ट्रेडिंग करना चालू करा राइट 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 एब्सोल्युटली ओके अभी अभी जैसे गोइंग फॉरवर्ड तो अभी लाइक नाउ इंटरेस्ट रेट्स आर प्रीटी रिसेंट भारत बॉन्ड है या जीसेक है या मीडियम टर्म म्यूचुअल फंड्स है इस पे से कुछ सोच रहा लेने का हां भारत बॉन्ड्स देखिए ऑल ऑफ दीस जीसेक एक है और एस जी बी है दिस कम अंडर द लिक्विड कॉम्पोनेट द कैश कॉम्पोनेट आई एम सॉरी कैश कॉम्पोनेट भारत बॉन्ड डजेंट कम अंडर कैश कॉम्पोनेट ओके 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 हाँ सो मतलब आइडियली गिवन एन ऑप्शन आई वुड हैव गॉन फॉर भारत बॉन्ड रादर देन लिक्विड बीज बट क्योंकि लिक्विड बीज वॉज अमंग द वेरी फ्यू 
which comes under the cash component so isliye i have to go for liquidities ye to fir main acha to but aapko cash component 50% hi chahiye hota hai na haan ji haan ji haan ji actually frankly wo jo 50% hota hai jo wo mostly when you are dealing with futures agar aap options mein sell kar rahe ho to aapko nahi chahiye hota because aap matlab wo to daily settlement hota nahi hai options mein वो तो तभी सेटल होगा जब आप उसको वापस मान लो आप सेल किए हो तो व्हेन यू बाइंग बैक दैट इज व्हेन द सेटलमेंट इज हैपनिंग हां हां तो तब आप यू यू नीड टू हैव द रिक्वायर्ड बैलेंस तो अगर इफ यू इफ यू आर इफ यू आर ट्रेडिंग एक्सक्लूसिवली इन ऑप्शंस तो आपको कैश कंपोनेंट कितना मिनिमम रखना होता है और कितना नॉन कैश रख सकते हैं आप नहीं चाहिए आप नहीं चाहिए होगा यू कैन डू इट विदाउट एनी एनी कैश कंपोनेंट मतलब आई हैव डन इट so that's uh-huh. that's why i'm pretty sure ki hum aise kar sakte hain okay i'll explore that fir aapka 2 saal se ye jo lockdown trader aap bane to kya kaisa journey raha abhi tak good bad ugly there have been situations jab mm-hmm. bahut hi kharab hua chala hai but then mm-hmm. uh, dheere dheere you know you tend to improve you tend to take lesser risks so it's like mm-hmm. that Uh, and what is your main philosophy you just sell intraday options or positional options or weekly monthly uh, what do you what do i i i i was i am always into weekly monthly wo utna analysis ho nahi pata i am i'm not able to foresee to ulti- ultimate dream kya hai jo jaise har ek teenager ka hota hai ki uh, you know ek heroine jaisi ladki girlfriend honi chahiye waise aur ye har ek trader ka part time trader ka ultimate dream hota hai ki job chhod ke aur barmuda mein baith ke main trading karu wo hai ultimate dream aapka I just quit my job last month. वो आपका realize हो गया dream आपने job quit कर दिया अभी you are in your Bermuda right now. Absolutely. <laughs> so, okay, yeah. nice congratulations, yeah. So like, uh, like you have realized one dream at least that you will be a full time trader, which is a big big thing, which, yeah. so which requires a lot of focus as well. I just, I just hope things go my way. इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल और ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका कुछ साइड इनकम प्लान किया है आपने अलोंग ट्रेडिंग में और अगर आप मंथली ऑप्शंस में पूछोगे तो आई गो विद कवर्ड कॉल्स सो कवर्ड कॉल कवर्ड कॉल ऑन योर इन्वेस्टमेंट सॉरी कवर्ड कॉल ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स नहीं ये जो कवर्ड कॉल को ना मैंने थोड़ा सा ट्वीक कर लिया है सो पीपल यूजली टू कवर्ड कॉल्स With their equity, so मान लीजिए आप जैसे आपने जैसे बोला कि you know I I have a few investments उसपे मैं uh, every month कुछ कुछ call sell करता रहूँ so that way you know I have a covered call. So what I did I tweaked it a bit. I did some uh, you know जो paper trades किए मैंने a few months. So instead of doing it with my investments, I converted I I started using futures. So जैसे for instance मैं Reliance का एक lot futures का लिया और उसको मैंने कवर किया तीन कॉल से तीन कॉल्स को शॉर्ट करके सो दैट इज हाउ आई आई एम प्लेइंग कवर्ड कॉल गॉट इट गॉट इट सो उसका एडवांटेज ये होता है इफ आई एम डूइंग इट विद माय इन्वेस्टमेंट्स आई आई एम आई एम यूजिंग अप अ लॉट ऑफ फंड्स बट इफ आई एम डूइंग इट विद फ्यूचर्स फर्स्ट एक तो हमें सिर्फ मार्जिन पे करना पड़ रहा है आई वी आर नॉट पेइंग द एंटायर अमाउंट सेकंड जो हम जब कवर्ड कॉल्स ले रहे हैं बिकॉज आवर बेस इज और इज इज रिलायंस फ्यूचर्स सो द कवर्ड कॉल्स पे मार्जिन बहुत कम लगता है बट जस्ट टू गिव एन आइडिया आई कैन सेल थ्री कॉल्स और थ्री लॉट्स फॉर जस्ट सिक्सटी थाउजेंड इतना कम लगता है तो यही अगर मैं थ्री लॉट्स इन्वेस्टमेंट्स को कवर करने के लिए लेता सो आई वुड है हाँ It has been pretty, but but उसमें मेन चीज होता है टू चूज द राइट कंपनी जिसपे आप कवर्ड कॉल खेल सकते हो इन दैट पर्टिकुलर मंथ एंड ऑफकोर्स चूजिंग द राइट डेट्स जैसे यही अगर आप कवर्ड कॉल को इफ यू कैरी इट टिल द फोर्थ वीक तो फिर यू यू वुड बी नोइंग वो सारे मार्जिन पूरा पूरा लगने लगता है 
पच्चीस और 25% परसेंट हार्ड कैश रखा दैट इज अ गुड वे टू गो वर्ड मतलब 25% परसेंट तो ज्यादा ही है थोड़ा कैश के लिए वाई डू वॉन्ट टू कीप दैट मच कैश क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलता तो 15 15% परसेंट शुड भी आइडियल आई मीन फॉर योर एक्सपीरियंस लेवल और बाकी का 35% परसेंट फ्रॉम कैश कॉम्पोनेंट कैश कॉम्पोनेंट हाँ जो भी आप रखा है लिक्विड उसमें मेरा जो इशू रहा है शुरू से कि अल्टीमेटली यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑन द ए एम सी एज वेल कल के अगर एएमसी में कोई घोटाला होता है तो आपका जो ये थर्टी फाइव परसेंट आप जो रख रहे हो कैश कंपोनेंट में जो लिक्विड बीस रख रहे हो दैट हैज अ काउंटर पार्टी रिस्क दैट हैज एएमसी रिस्क राइट आई गो फॉर एसजीबीज एंड एंड लाइक यू सिंग गवर्नमेंट बॉन्ड दोज आर बेटर हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड हाँ तो वही एक्सप्लोर करना था कि गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आप लेते हो तो फिर उसको प्राइमरी uh, मार्केट से आपने शायद डिस्कस किया भी राइट right? कि आपने ज्यादातर उसको प्राइमरी मार्केट से लिया बराबर म्यूचुअल फंड का जीरो में ये मैंने किया हुआ है सो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड किसी और ब्रोकर के पास डीमैट फॉर्म में है so it is just a demat transfer right that is the easier part but agar aapne amc se direct liya hua hai so for instance aapne jo hai jaise i think aap bol rahe the ki aise aise sector aise aise in in hdfc ha amc se bhi liya hai jaise maan liye dsp ki website pe ja ke wahan se mutual fund aapne directly buy kiya jisse ki hawai jahaz ka ticket buy karte hain तो हमने भी लिया था से लिया था इसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और ये मैंने किया हुआ है तो इसमें क्या होता है जीरोजेशन ऑफ योर यूनिट ठीक है And okay. the entire thing gets transferred to your DMAT account in Virudha. It is possible. It is done. The time taken would be two to three weeks, and you have to be slightly patient. वो हो जाता है. It should not be. और आपने आपको जो application है वो Virudha में देनी है. Virudha में भेजना है. आप Virudha के support page पे जाके आप search करेंगे. वहाँ पे वो बहुत properly उन्होंने ने mention किया है कि कैसे करना है. So if suppose you have four different mutual funds uh, schemes that you have invested to har ek scheme ke liye aapko ek form bhejna hoga basically har ek scheme ka ek unique number hota hai wo accordingly Correct. basically it's like Correct. a account only aur usko wo Correct. account aapko zerodha mein transfer karana hoga demat form mein correct to ye humne kiya hai ye hota hai uh, what it does is uh, like everybody was saying initially kya tha ki ye sab aapka डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज डिफरेंट डिफरेंट एम सी में था अब जीरोधा में आने से क्या हो गया है कि इट हैज बिकम इन द सेम प्लेस आपने उसको एक्यूमुलेट कर लिया है एंड एग्रीगेट करके आप उसको प्लेच करेंगे यू गेट अ डिसेंट मार्जिन दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर स्पेशली फॉर ऑप्शन सेलिंग तो प्रवीण जैसा कि आपसे मेरी ऑफलाइन भी बात हुई थी कि आप मेनली ऑप्शन सेलिंग ही ज्यादा करते हैं तो आपने क्या कॉम्बो रखा हुआ है कैश और नॉन कैश का क्या कॉम्बो रखा हुआ है अभी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं जीरोधा में मेरा मोस्टली इंट्राडे है तो इंट्राडे में तो आपको कैश की कोई जरूरत है ही नहीं ओके सारा नॉन कैश कंपोनेंट से आपका काम चल जाएगा मतलब आप जितना आपको जितना आपको कैरी फॉरवर्ड करना है केवल उसके लिए आपको कैश कंपोनेंट चाहिए हाँ करेक्ट मैं कैरी फॉरवर्ड अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ जीरोधा में इंट्राडे में आपको चाहिए नहीं आप तो ओनली अमाउंट ऑफ कैश दैट यू नीड इज टू एंश्योर दैट यू हैव इनफ टू मैनेज दी एम ऑन अ डेली बेसिस ओके 
बट इफ यू आर डूइंग कैरी फॉरवर्ड विच इज अगर आपको करना है तो वो एक रूल फिफ्टी परसेंट का आ चुका है ऑलरेडी एंड फिफ्टी परसेंट वाला रूल जो है कि फिफ्टी परसेंट आपको कैश कॉम्पोनेंट में होना चाहिए एंड फिफ्टी परसेंट आपका जो हो सकता है वो कोलेट्रल हो सकता है राइट सो अभी कैश कॉम्पोनेंट पे भी आई वुड लाइक टू स्पीक अ बेट अब जैसे लिक्विड बीज है आई आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली यूज लिक्विड बीज मैंने भी यूज किया है काफी समय से यूज कर रहा हूँ एंड आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड इट लिक्विड बीज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इट्स अ डेली डिविडेंड मॉडल ठीक है सो डेली डिविडेंड मॉडल में प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे आई थिंक समबडी वॉज द फर्स्ट स्पीकर वॉज सेइंग एंड ही वॉज राइट तो उसमें होता कैसे है कि पहले तो थाउजेंड होता था अब तो हंड्रेड हो गया है आई थिंक पहले थाउजेंड में क्या होता था जब तक वो यूनिट थाउजेंड नहीं होगा ना यू कैन नॉट रिडीम इट यू कैन नॉट रिडीम फ्रैक्शनल कॉम्पोनेंट सो फॉर इंस्टेंस अगर आपने फिफ्टी थाउजेंड यूनिट ले लिया है जीरो लिक्विड बीस का राइट एंड आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम इट हेज बिकम फिफ्ट वॉट एवर नंबर डॉट समथिंग सो दैट डॉट समथिंग इज नॉट रिडीमेबल अनलेस इट बिकम्स अ होल नंबर ठीक है इट्स अ पेनफुल थिंग फॉर कपल ऑफ रीजन वन ये आपके जो बैलेंस शीट होगा जो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसमें ये हमेशा पॉइंट दिखते रहेगा जब तक ये पूरा वन नहीं होगा ठीक है एंड दैट मनी इज टक बिकॉज यू कैंट प्लेज फ्रैक्शनल इन टू प्लेज इट राइट सो बेटर ऑप्शन वुड बी आप लिक्विड फंड में चले जाइए लिक्विड फंड एमसीज के होते हैं विथ वेरी वेरी लो एक्सपेंस रेशियो एंड दैट एक्सपेंस रेशियो मोर ऑल लेस इज कवर्ड बाई दी ऑल दैक्शन चार्जेस दैट यू आर गोइंग टू डू इन एनी केस सो इट्स बेटर टू डू दैट लिक्विड इज बेटर एग्जिट भी करना है आप डाल दीजिए आपको जो है एक दो दिन के अंदर पैसा आ जाता है उसके अंदर सॉरी सॉरी मेरी आवाज कट गई थी आपने जो बोल उसके लास्ट में क्या दो लाइन बोला अब मेरी मेरे पर्सनल कट गया सॉरी नहीं मैं ये बोल रहा हूँ हाँ तो लास्ट का टू लाइन ये है कि आप लिक्विड बीस के बदले लिक्विड फंड होते हैं एमसीज के वो ले सकते हैं अभी नाउ यू आर राइट कि इट्स अ काउंटर पार्टी रिस्क बट लिक्विड बीज इन इट सेल्फ इज अ काउंटर पार्टी मतलब वो निपॉन का ही है काउंटर पार्टी रिस्क रिमेन बिल्कुल मैं तो निपॉन का बोल रहा था अगर आपने मान लीजिए एच का या आईसीआईसी का या कोटक का अगर आपने लिक्विड फंड लिया है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर हायर रेटेड काउंटर पार्टी एंड इट इज अटल बेटर ट्रू ट्रू अग्री नाउ तो आपने एक बार जैसे लिक्विड फंड लिक्विड म्यूचुअल फंड अगर ले लिया तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में तो आप क्यूमुलेटिव uh, भी ले सकते हो राइट right? uh, मतलब उसमें डेली डिविडेंड नहीं रहेगा वीकली डिविडेंड भी नहीं रहेगा इट विल बी क्यूमुलेटिव तो वो हेडेक भी खत्म हो जाएगा खतम, खतम, अभी खतम. मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने गया जीरोधा पे और मैंने क्वन पे लिक्विड म्यूचुअल फंड ले लिया लेट से मैंने आईसीआईसी का लिक्विड म्यूचुअल फंड ले लिया hmm. अब इसके बाद uh, वो कितने दिन बाद मेरे डिमेट में रिफ्लेक्ट करेगा और मैं कब प्लेज कर पाऊंगा ये तो आपके आई थिंक टी प्लस टू में आ जाता है आपके पास ओके ओके और तीसरे दिन आप प्लेज कर सकते हो हाँ तो इसमें भी मतलब वे आई डू इट इज सपोज मुझे टेन लाख रुपीज डालना है तो मैं टेन लाख एक साथ नहीं डालता हूँ आई कीप ऑन डूइंग वन वन लैक एवरी डे एंड वो आते रहेगा एंड यू आप प्लेज करते जाओ उसको वो भी आप कर सकते हो मतलब देर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट ओके जीरो में बट ऑल दो देर इज वन सिनारियो वेयर दे आर चार्जिंग एवरी टाइम यू प्लेज वो कुछ चार्ज करते हैं तो आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ आप डू इट वन शॉर्ट बट अदरवाइज इन अदर ब्रोकर आप उस जहाँ पे आपको प्लेजिंग का चार्जेस नहीं है वहां पे तो आप मतलब क्यूमुलेटिवली स्लोली स्लोली आप वैसे भी जीरो में प्लेजिंग का चार्जेस तो कुछ फ्लैट ही है ना बीस रुपए पचास रुपए ऐसे बट एवरी टाइम यू प्लेज वो आपको जो है मांगेगा अच्छा नेक्स्ट इज जीसेक वर्सेज भारत बॉन्ड सो जीसेक एसेंशियली इज दी डेफिनेशन ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न येस येस Yes. I mean, anybody and everybody who thinks fixed deposit is risk-free, no, it is not. GSEC is what is called as risk-free in terms of what we do in India. Of course, I mean globally, GSEC, जो Indian sovereign is uh, considered risky, but India में अगर आप कर रहे हो तो GSEC is what is your definition of risk-free. तो अभी GSEC और भारत bond के बीच में लोग काफी लोग कर रहे थे. तो अगर आप देखेंगे तो spread जो है for a same dated बॉन्ड uh, अगर आप टेन ईयर्स का आप ले लो तो टेन ईयर जीसे को टेन ईयर भारत बॉन्ड में आई थिंक थर्टी फाइव या फोर्टी थर्टी फाइव बिप्स का भी नहीं है सो नाउ द पॉइंट इज डू यू वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क ऑफ गोइंग टू भारत बॉन्ड फॉर दैट एडिशनल थर्टी फाइव बिप्स ओवर द टेन ईयर्स और यू वॉन्ट टू गो इन जीसेक विच इज 
रिस्क फ्री आई मीन ऑब्वियसली रिस्क फ्री का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कुछ होगा नहीं बट यस अगर इन केस ऑफ सोवर डिफॉल्ट एवरीथिंग गोस टू जीरो तो वो तो वाला तो हम लोग हम लोग फेरी में बैठे होंगे अपना अपना बिटकॉइन संभाल के इंडोनेशिया जा रहे हैं बराबर वो तो कहानी खत्म है तो मतलब बट अगर इफ इफ दैट इज द केस देन आई वुड सजेस्ट कि जीसेक इज अ बेटर ऑप्शन अगर जीसेक में डिफॉल्ट हो गया तो आप कौन से आइलैंड में जाओगे नहीं तो फिर तो खत्म है मतलब क्या आइलैंड छोड़ दिया उसमें लाइफ आपकी बच गई बस बहुत बड़ी बात है जान है तो जान है वैसा हो गया राइट right. so, uh, तो ये बेसिकली आप नेटनेट uh, आप जो बोलने चाह रहे हो कि भारत बॉन्ड में जाने से अच्छा है कि जीसेक में ही जाओ बराबर करेक्ट स्पेशली फॉर द सिनारियो जो हम यूज कर रहे हैं हमारे लिए इट इज अ कोलेक्ट्रल राइट इट्स नॉट द प्राइमरी मोड ऑफ पेमेंट और इनकम राइट सो फॉर आई मीन मैं अपने लिए बोल रहा हूँ हाँ मैं तो उसे में दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने जीसेक में डाला तो उसमें जैसे अपने क्या अपन तो दिल से ट्रेडर है जैसे अभी बात हो रही थी प्रियोन भाई से तो अपने क्या है कि दिल से ट्रेडर है इन्वेस्टर तो हम लोग सिर्फ नाम के लिए तो कभी मार्केट में क्रैश आया कुछ आया तो अपने को वो पैसा निकाल के इक्विटी में डालने का मन करेगा अभी जीसेक में कैसे इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं है अनलाइक भारत बॉन्ड नहीं देखिये उसमें मैंने आई थिंक वो रिप्लाई भी किया था तो उसमें देखिए दो सीनारी है नो जीसेक कैन बी आपका एक्सपोजर हो सकता है थ्रू अ ग्रिड फंड जो आप एम से ले सकते हो वहां पे आपको लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है ठीक है बट देर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क अटैच लाइक यू सेट राइट आई मीन ऑफकोर्स वी कैन गो विथ हायर रेटेड एम सी लाइक एच डी एफ सी एक्सेट्रा टू रेड्यूस दैट बट द काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट और अगर आप डायरेक्ट जी सेक ले रहे हैं सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट से तो वो काउंटर पार्टी रिस्क आपका चला जाता है बट लिक्विडिटी कैन बी अ प्रॉब्लम वेन यू वॉन्ट टू एग्जेक्ट इट तो इट्स अ ट्रेड ऑफ आपको जो लेना है मैंने ये देखा है लेकिन कि आरबीआई का देर रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म विच हैज अ मच बेटर लिक्विडिटी द ओनली प्रॉब्लम एंड इफ देर इज देर आर लिस्नर्स हैव एक्चुअली डन दिस दे कैन प्लीज कम फॉरवर्ड आई एम येट टू फाइंड अ वे वेर आई कैन बाई इन रिटेल डायरेक्ट ऑन आरबीआई का प्लेटफॉर्म एंड कन्वर्ट इन टू अ डी मैट फॉर्म एंड ब्रिंग इट इन माई जीरो अकाउंट ऑफ जीरो The reverse is true. मतलब अगर मैंने जीरोदा में लिया हुआ है तो आई कैन टेक इट आउट देर मतलब मैं उसको कन्वर्ट करा के आर डी जी अकाउंट में लेके जा सकता हूं बट वहां से मैं यहां पर नहीं लेके आ सकता तो वाइल आई एम स्पीकिंग इफ यू वॉन्ट टू एग्जिट दैट कुड बी वन वे ऑफकोर्स इट विल टेक स्लाइटली लॉन्गर बिकॉज आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा और वो सब करना पड़ेगा तो, तो आप बोल रहे हो कि जीरोधा के प्लेटफॉर्म से आरबीआई के प्लेटफॉर्म पर ले जाने में कितना दिन लगेगा देखिए मैंने खुद ट्राई नहीं किया है बट आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस ट्रांसफर्स टेक अबाउट अ वीक एटलीस्ट ओके तो मतलब महीने भर के अंदर हो जाएगा अगर आपको सेलिंग प्लान करनी तो एक महीने में हो जाएगी आराम से आराम से उसके आराम से हो जाएगी बट एक महीना अगर आप वेट करने को तैयार ही हो तो लिक्विडिटी आपके पास उतनी तो होती है कि आपको दस बिप्स पिप्स आप डिस्काउंट में आप सेल करके निकल सकते हैं अच्छा वैसा है ओके 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 राइट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हाँ बोलिए नहीं ठीक है आई थिंक दैट इज इट मोस्ट ऑफ द स्टफ यही है लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स जो है मतलब मैंने ट्राई किया हुआ है इसमें एक चैलेंज या एक फायदा जो है जो बहुत लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं मोस्ट ऑफ दीज जीसेक बॉन्ड्स जो है वो क्या होता है कि दे विल गिव यू कूपॉन एवरी सिक्स मंथ्स राइट बाई एनुअल कूपॉन होता है यस 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 दीज कूपॉन्स आर टैक्सेबल इन योर हैंड्स यस यस ठीक है बट अगर आप ये एमसी के थ्रू जाए एंड ग्रोथ फंड में डालें एंड इफ यू होल्ड इट फॉर थ्री इयर देन योर एंटायर कैपिटल गेन बिकम्स लॉन्ग टर्म एंड इंडेक्सेशन उस पर अप्लाई हो जाएगा सो फ्रॉम टैक्सेशन परस्पेक्टिव एमसी में आप वो दस पंद्रह बिप्स जो आप दोगे ग्रेट फंड का एक्सपेंस रेशियो इज वर्थ इट इफ यूर विलिंग टू होल्ड फॉर थ्री ईयर्स अच्छा ये प्रॉब्लम तो भारत बॉन्ड में भी आएगी उसका भी कूपन जो आएगा सिक्स मंथली होगा नहीं इसमें कूपन नहीं आता ये ग्रोथ है अच्छा अच्छा ओके ओके वो तो ईटीएफ है तो उसको ग्रोथ ही रखा हुआ ओके आ, ओके, ओके, ओके तो ये काफी बड़ा कंपोनेंट है इस पर मैं भी काफी टाइम से सोच रहा हूँ बट अल्टीमेटली वॉट आई फिगर आउट इज की इट इज बेटर टू गिव दैट टेन फिफ्टीन बेट्स एंड गो विद गिल्ट फंड विद वेरी लार्ज एम सी लाइक एच डी एफ सी आई सी आई सी आई हाँ वो वो भी अगर तीन चार में डिवाइड करेगा अगर आपका कॉर्पस बड़ा है आपने चार में डिवाइड कर लिया तो रिस्क बहुत कम हो जाता है एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly, वही करना है हाँ. 
और ये एक चीज पूछना था अभी जैसे राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो है और अभी वी आर सेटिंग एट फाइव पॉइंट फोर और ऐसा पीक इंटरेस्ट बोल रहा है सिक्स परसेंट तक जाएगा तो अभी मतलब मीडियम टर्म गिल्ड फंड विल बी बेटर या मीडियम और लॉन्ग का एक मिक्सचर रखना है या वो वट यू सी यार देखिये अगेन मतलब देखिए किसमें कैसे है आनंद की मेरा व्यू इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा फ्रॉम ऑल दी अदर गाइज इज बिकॉज आई एम कंटेंट विद दी वाई टी एम दट आई एम गेटिंग राइट सो इफ आई एम गेटिंग बिकॉज माई एंड यूज इज डिफरेंट माई एंड यूज इज नॉट टू जनरेट मनी ऑन कोलेक्ट्रल फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू आई गो फॉर गेट मेरा रीजन बहुत सिंपल सा है आई एम डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग विच इज फ्रॉम अ रिस्क परसपेक्टिव पैरामीटर इज वेरी वेरी हाई रिस्क राइट Now I want to make some money on my collateral, but I don't want to spend time on worrying that my collateral is doing what it is. So I want that to be the most secured form that is available, right? That is why I go towards GSEC. So if the minute I see that my yield is more than seven percent, I am more than happy to take it. I don't care what the medium term or in between interest rate cycles are. Okay. So that is one. The second is your question on whether what will happen to the interest rate cycle. I have no clue, and बहुत ज़्यादा मैं उसपे दिमाग लगाता नहीं हूँ. मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अभी फिलहाल if you ask me what to do, I would rather go in mid term and some part in long term dated में मैं चला जाऊँगा and uh, will keep this because I don't see the long term ten year crossing eight at any point. If it crosses, and I'm not going to do a one-shot investment. वो मैं on a daily basis थोड़ा-थोड़ा amount उसमें डालते रहता हूँ. So average out वैसे भी हो जाएगा. वैसे भी on on a funny note, अगर long long tenor अगर जो है ten year अगर eight percent, nine percent, ten percent ऐसा जाने लगा, तो आपके options के premium भी बढ़ जाएंगे and you'll gain more money inshallah on options itself. Exactly. वो तो मतलब आपका risk नहीं बढ़ गया ना? आपका risk नहीं बढ़ गया. Exactly. कुछ वो capital model में आपका risk भी बढ़ा नहीं जब ज़्यादा है. So everything yeah. will be then uh, baseline with that. Number. At least one percent, so there will be more than that. Exactly, exactly. Yeah. Or uh, so that's about it. Uh, if audience में से किसी का कुछ question है तो पूछिए otherwise I'll close it in another ten minutes. Uh, yeah. Just take the mic and start straight away. Start shooting questions as if there is like we are ending. Yeah. Ah, my question was. Ah, we have previous speaker told us regarding uh, covered call. तो मैं भी बेसिकली रिलायंस में कैश बेस कवर्ड कॉल करता हूँ लाइक फ्यूचर में नहीं तो उन्होंने क्या बोला कि एक फ्यूचर लेके दो या तीन कॉल सेल कर देते हैं तो ये नहीं नहीं आई थिंक लॉट सेम रखते होंगे नहीं नहीं वो वो आई थिंक प्रियोन चले गए अपने घर का कुछ काम करने के लिए लेकिन लॉट शायद शायद सेम रखते हैं वो क्योंकि अगर आप लॉट ज्यादा रख रहे हो तो आप लेवरेज के अंदर और लेवरेज क्रिएट कर रहे थे यू आर टेकिंग डबल डायरेक्शनल कॉल दैट आल्सो कैन बी डन कवर्ड कॉल का डेफिनेशन ही वही है वो तो सेम ही लॉट होगा आ गए प्रियोन आ गए क्या प्रियोन क्या कर रहे थे अभी आप वॉट वो यू डूंग हेलो हाँ प्रियोन बोलिए हाँ 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 तो so, uh, मेरा है कि आई बाई वन वन लॉट ऑफ फ्यूचर्स एंड सेल थ्री कॉल ऑप्शन थ्री लॉट अच्छा अच्छा तो आपका बेसिकली सेम नहीं रहता तो देन इट इज नॉट कवर्ड कॉल इट इज इट इज इट इज यू आर टेकिंग थोड़ा सा अलग है ये थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन रेशियो है देन दैट इज हाँ हाँ तो खैर एनी एनी स्ट्रेटजी व्हिच मेक्स गुड मनी एंड यू आर सेइंग इट इट इज मेकिंग करेंटली टेन परसेंट पर मंथ सो डेफिनेटली यू हैव अ बेटर हैंडल ऑन वेयर द प्राइस विल गो अल्टीमेटली व्हिच दैट इज व्हाट मैटर्स राइट तो या यू हैव एनी अदर फॉलोअप क्वेश्चन जेंटलमैन हु वाज आस्किंग भाई एक्चुअली मैं ये पूछा था कि कैसे रिस्क मैनेज करते हैं लाइक मैं तो क्या एक लाख लिया है रिलायंस का कैश में है और मैं एट टू टेन परसेंट हाइयर लेवल का जो कॉल होता है जैसे अभी मैंने ट्वेंटी एट हंड्रेड का सेल किया है रिसेंटली ये अगर मान लीजिए इन दमनी भी हो जाए तो मेरा कैश में प्रॉफिट होके एटलीस्ट मेन मेन प्रॉफिट भी रहूंगा बट प्रियांशु जी आप जैसा बोले है कि आप एक लाट फ्यूचर में लेके दो या तीन लाट अगर बेच रहे हो तो आप अगर इन दमनी हो गया तो कैसे करोगे इसको मैं देखिये मैं मैं पहले बोलता हूँ थोड़ा सा फिर प्रियांशु जी को मौका देता हूँ अगर आपने एक लॉट फ्यूचर बाय करके तीन लाट कॉल बाय किया तो सेल किया है तो ऐसे में आप बेसिकली नेकेड कॉल सेल कर रहे हो आप नेकेड कॉल को आप कैसे मैनेज करोगे दैट इज द इफेंस क्वेश्चन अचानक से गैप अप हो गया अचानक से स्टॉक बहुत तेजी रन अप करने लगा तो या तो आप स्टॉप लॉस बुक लेके आप लॉस बुक करोगे नहीं तो उसे पुट सेल करके हेज करोगे या स्प्रेड बनाओगे समथिंग बताइए प्रियांशु जी क्या किया जाएगा सॉरी प्रियोन हाँ 
मैं इसका ऑब्जर्व किया हूँ आप वन फ्यूचर का मूवमेंट में जितना पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस जितना होगा विच बी अप्रोक्सीमेटली इक्वेल टू तीन ऑप्शन तीन ऑप्शन अगर आप कॉल सेल करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली कैसा है प्रियोन हम लोग थोड़ा टेक्निकल जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो कितने स्ट्राइक ऑफ है और कितना डेल्टा एंड सो ऑन आई वुड रिक्वेस्ट आर डी जी की आप प्रियोन से ऑफलाइन डिस्कस करिए बिकॉज दिस इज बियॉन्ड आई डोंट वॉन्ट ऑडियंस टू गेट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन दिस तो या आप लोग ऑफलाइन डिस्कस कर लिए इट इज नॉट सिंपल कवर्ड कॉल एंड डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कितने स्ट्राइक दूर है उसका क्या डेल्टा है डेल्टा भी चेंज होता रहेगा राइट टाइम के साथ एंड मूवमेंट के साथ राइट तो ये बहुत ही अलग चीज हो जाएगी और किसी का कोई सवाल है रिलेटेड टू ये डेट म्यूचुअल फंड और लिक्विड बीज या प्लेजिंग कुछ है तो रिलेटेड एक सवाल है थोड़ा नोवेस्ट सवाल है इस मेरे से ज्यादा नोइस सवाल तो किसी ने नहीं पूछा आज पूरा तो आज तो मैंने काफी नोइस पूछ लिया तो आप बताइए सेकंड नोइस बोलिए ये नोइस इसके लिए बिकॉज मैं एकदम नया नया मार्केट में मैं एक्चुअली एंट्री ले रहा हूँ मैं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे इतना नोइस है कि आप मतलब शायद सब हंसेंगे चलिए हंसाइए फिर थोड़ा कॉमेडी हो जाए बोलिए मतलब की मुझे एक्चुअली ये जो बॉन्ड का जो यील्ड सिचुएशन है जब जब यील्ड नीचे जाता है वो कॉन्सेप्ट आई अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ द यील गोइंग डाउन बिकॉज बॉन्ड प्राइस ऊपर जा रहे हैं कुछ कूपोन रेट फिक्स होता है लेकिन uh, उसका रिलेशन विद द इक्विटी मार्केट्स एंड गवर्नमेंट्स रेजिंग और लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स इसमें मुझे एक कन्फ्यूजन सा uh, एक uh, लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कि इसके अंदर uh, कि हाउ डू हाउ डू पीपल इक्वेट कि अगर फॉर एग्जाम्पल uh, आज अगर फेड uh, यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो यील्ड uh, यील्ड नीचे जाना लाजिम है ठीक है जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उसका यील्ड दैट्स अ वेरी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं 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 यू लॉस में देयर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो बॉन्ड प्राइस विल कम डाउन राइट सी दैट सी दैट्स वेयर आई लूज द एंटायर इक्वेशन कैन यू एक्सप्लेन दिस मैं एक्चुअली इसमें कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा मैं ये बॉन्ड्स uh, का वाला यील्ड में ना कि हाउ डज इट इक्वेट डायरेक्टली विद इक्विटी मार्केट एंड विद द फेड और सेंट्रल बैंक रेजिंग और लोअरिंग इंटरेस्ट रेट इसका एक्चुअल इक्वेशन वर्किंग इक्वेशन मेरे को समझ में नहीं आता है मतलब अच्छा ये अपन उस पर आएंगे मैं नहीं नहीं नोविस क्वेश्चन ये तो नोविस बिल्कुल नहीं है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि दस में से नौ लोगों को यहाँ पे नहीं आता होगा तो नोविस तो बिल्कुल नहीं है यू आर लाइक दैट स्टूडेंट क्लास में जो जो सवाल सबका पूछने का मन रहता है वो वो स्टूडेंट पूछता है एवरीबॉडी इज हैप्पी कि अब तो टीचर आंसर करेगा तो प्रवीण जी आप बताएंगे इस बारे में जो पूछा गया है मतलब <laughs> आपने नोविस बोला है नहीं आपने तो सवाल पूछ लिया जो सारे फंड मैनेजर पूछना चाहते हैं सो आई ट्राई वेरी बेसिक मैं आपको जितना हो सकता हूँ बताऊंगा बट मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल फेड को आप हटा दीजिए फेड का कोई लेना देना नहीं है हमारे मार्केट में Of course, I mean, नहीं नहीं प्रवीण प्रवीण जस्ट टू सप्लीमेंट वॉट इज आस्किंग ये न्यूज में और सोशल मीडिया में अक्सर आता है कि फेड अब रेट हाइक कर रहा है तो इक्विटी मार्केट करेक्ट होगा सो बेसिकली वॉट इज रेफरिंग टू इज की मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होगा डॉलर एसेट्स विल गो अप डॉलर इंडेक्स विल गो अप एंड ऑल अदर असेट्स विल स्टार्ट करेक्टिंग बिकॉज ऑफ द फ्लाइट ऑफ लिक्विडिटी टूवर्ड्स डॉलर अगर आप न्यूज अगर आप न्यूज पढ़ोगे बेसिक्स और ऑफ जनरल नॉलेज आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उसके अंदर एक बहुत बाइनरी इक्वेशन बना देते हैं लोग तो देखिए वो बाइनरी इक्वेशन बनाते हैं बट वो उनका काम है बनाना बट आई लेट मी जस्ट वेरी ब्रीफली टेल यू कि बेसिक क्या है बेसिक बहुत सिंपल सा है एवरीथिंग हिंजेस ऑन रिस्क फ्री रिटर्न जो रिस्क फ्री रिटर्न है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब आप कोई भी चीज का आप रिटर्न कैलकुलेट करते हो अगर मैं आपको बोलू कि आपको आरबीआई का जी सेक पर मंथ दे रहा है तो क्या आप इक्विटी में 22 परसेंट के लिए रिस्क लेना चाहेंगे या अगर आपका एफडी 15 परसेंट दे रहा है तो विल यू टेक रिस्क टू मेक 15 परसेंट और 20 परसेंट समवेयर एल्स दैट एडिशनल 5 परसेंट तो वो भी रिलेटिव है मतलब कह रहे हो करेक्ट हाँ तो एसेंशियली क्या होता है व्हेन द रेट्स आर गेटिंग हाइक वॉट इट मीन्स इज दैट द रिस्क फ्री रिटर्न गोज अप which essentially means that people are now moving from riskier assets they will start moving from riskier assets to re- assets which are risk free 
Now again, risk free is a very relative term, but sovereign is what is considered as risk free. So, अगर आपने जैसे अभी छह परसेंट अभी आरबीआई ने फाइव पॉइंट फोर कर दिया है और आपको जो है टेन टेन ईयर का इल्ड सेवन परसेंट सेवन पॉइंट फोर के आसपास चल रहा है अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन ओवर द नेक्स्ट टेन ईयर्स सेवन पॉइंट या एट टू सेवन टू एट परसेंट का है एंड समबडी इज टेलिंग यू की आप इक्विटी में डालो तो आपको दस परसेंट मिलेगा यू विल है कॉल नाउ कि भाई वेदर इट इज प्रूडेंट टू टेक दैट रिस्क और वी जस्ट गो रिस्क ऑफ एंड चुपचाप से आप जीसेक ले लें बट हैड दैट बीन फाइव परसेंट एंड टेन परसेंट देन मतलब इट्स अ नो ब्रेनर की भाई ठीक है देन आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क टू गो फॉर अ हायर रिस्की एसेट विच इज गोइंग टू गिव मी अ बेटर रिटर्न बिकॉज रिस्क फ्री एसेट मुझे कुछ दे ही नहीं रहा जो अभी हुआ था राइट आई मीन फॉर लास्ट ईयर और सो दी रेट्स वेर एज लो एज फाइव परसेंट इन लार्ज बैंक्स राइट सो फाइव परसेंट में आपको क्या ही मिलने वाला है तो देन यू आर विलिंग टू मूव टूवर्ड्स इक्विटी बट द मिनट दो एवरी रेट स्टार्ट गोइंग आप टूवर्ड्स सेवन एट परसेंट विच विल हैपन वेन दी रिस्क फ्री रेट गोज आप विच एसेंशली मीन वेन दी सेंट्रल बैंक स्टार्ट रेजिंग द रेट देन द नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू बेट ऑन अ रिस्की एसेट लाइक इक्विटी विल गो डाउन बिकॉज दे आर गेटिंग अ रिस्क फ्री रिटर्न विच इज मच मच हायर आई डोंट नो वेदर आई हैव ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चन देर इज नो डिरेक्ट इक्वेशन पर से बट दिस इज अ जनरल अच्छा इसमें होता क्या है एक और चीज होती है ऐसी है कि इवन बिफोर द एक्चुअल रेट्स आर हाइड और ब्रॉड डाउन द बॉन्ड मार्केट एक्चुअली गोज अ हेड एंड फैक्टर्स दैट इन तो वो रेट पहले ही चला जाता है यू अंडरस्टैंड वन थिंग यू गेट मनी नॉट फॉर वॉट इज हैपनिंग और एज हैपन यू ऑलवेज गेट मनी फॉर वॉट इज गोइंग टू हैपन टू बेट ऑन वॉट इज गोइंग टू हैपन सो इफ यू सी दिल्ड कर्व अगर आप देखेंगे अभी जाके तो इवन बिफोर द फेट स्टार्टेड हाइकिंग द यूएस ईल्ड वेंट अबाउट टू टू एंड हाफ परसेंट फ्रॉम एज लोएस्ट पॉइंट फाइव राइट सो इट इट It, they were in the the expectation that the yield will go up and or the risk free return will go up and hence the buying starts happening in yield goes up तो आपको ये समझना है कि जिस दिन उसने चेंज किया उस दिन कुछ नहीं होता है उसके पहले से ही वो एक्सपेक्टेशन में बिल्ड इन हो जाता है ओके okay, इसमें दो चीजें मैं और एड करूंगा वट वट प्रवीण जी सेड वॉज फंटास्टिक एंड टू द पॉइंट Uh, पहले तो शायद आपने इक्विटी में को रिलेशन पूछा एंड व्हाई इट मेक्स ऑल दीज न्यूज एंकर्स नर्वस एंड ऑल दैट अगर मैं आपको इंडियन इक्विटी बास्केट की बात करता हूं वेरी स्पेसिफिकली बारिंग वेरी फ्यू आईटी कंपनीज एंड वेरी फ्यू अदर कंपनीज मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेट ऑन देर बुक्स इफ यू टॉक अबाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इफ यू टॉक अबाउट एनी कंपनी इट विल हैव लॉट ऑफ डेट सम पार्ट ऑफ दैट डेट इज फॉरन करेंसी डेट which might be ecb or it might be bias credit and large part of that that is rupee debt i'm talking india specific same applies to any other country when a central bank starts raising rate in quick succession and gives a guide forward guidance that you know they are going to raise two more times or three more times as it has happened in india or in us so companies start seeing that their debt servicing cost or the interest that they are paying on existing debt or the interest that they have to pay to roll over the debt let's say in 3 months or 6 months some debt is getting uh, matured so most companies will keep on carrying that debt companies like adani or dr reddy's all these listed companies have huge debt component so the debt servicing cost and to roll over that debt that cost goes up that will shorten the mar- margin of any listed company and that i mean as pravin ji said uh, stock markets are forward looking so that immediately market reacts to the news that now the earnings are going to be lower so the price is supposed to be lower and the market corrects all at once because it's a mass psychology that's one second thing is it's it's it comes from something uh, you would say the uh, the money multiplier effect so if i have 100 rupees and if i give it to you uh, uh, at 5% interest okay so now you have 100 rupees and at after one year you will give me 105 rupees back now if you uh, lend it to let's say your neighbor at 7% okay so now uh, you you will get 107 rupees back after one year and you will uh, uh, give me 5 rupees and you will also earn 2 rupees and so on so in similarly in the market also the money flows from one counterparty to another counterparty in in the form of various instruments including derivative instruments where you know people are 
uh, even pending or where the interest rate will go or where the equity will go so when interest rates recently were close to zero for a very very long time so literally for a good credit worthy companies free money was available on tap jitna bhi hai utna le lo right and then they used to further lend it or further invest it or further speculate it into various assets including bitcoin including oil including emerging market equity and so on and us fed had a balance sheet expansion program well defined where they were uh, buying close to 80 billion dollar worth of uh, uh, you know bonds every uh, um, so the thing is it had a multiplier effect all across the world in all emerging economies in even in europe and so on and every uh, every kind of uh, uh, equity market was seeing a rise every kind of asset like bitcoin or ethereum was seeing a rise now suddenly they decided to tame inflation in us and europe in many other countries they decided you know us fed for for obviously for us and uh, for example uh, uh, great britain decided for uh, uh, gb uh, for uh, britain where the inflation is heading 9% plus in us also it was 9.2 last print so they decided to uh, decrease this balance sheet the fed balance sheet or they decided to tighten the rates now the same multiplier effect which was there it will get reversed everybody will start seeking higher interest on the loans which are maturing or servicing of those loans if if those loans were on or on a floating rate earlier it was libor now it, it is so for and so on so uh, ultimately the last uh, money which was invested in any speculative asset or in any equity or any manufacturing unit the, if that margin doesn't support that kind of activity you will start seeing loss at the last counter and that person will say i don't want any more debt i'll roll it back so the economy also starts contracting that that's why you see the murmur of gdp going for a contraction or a recession being around the corner and so on and at the same time the running of the existing business itself becomes very very difficult imagine something like that that a businessman has taken a loan to run a restaurant and that loan earlier was at a 0% interest and for every 100 rupees invested he was making 15 rupees now suddenly if i say that you give me 8% interest going forward for this year itself now his his return from 15% will become 7% exactly half because his original return was only 15% and 15% i'm saying very very decent lot of uh, other kind of companies and uh, asset classes have far lower return so that is the reason whenever the rate hike happens every other market apart from uh, dollar securities and dollar index starts going into risk off mode if you google risk off it, it's a trade uh, uh, sorry risk on uh, uh, risk on mode so dollar index becomes strong dollar treasuries become strong and every other market in tandem starts falling that's what you see in the media having said that two things i want to say one is that if you have just started investing or trading these thing do not matter at all i mean this is a very fancy story to discuss in a twitter space or to to tell the audience how smart the speaker is this is a very fancy story to be covered in the media and to get you hooked to cnbc or z or you know yield curve is going this way or you I mean, ultimately it's good to know but not for a, someone who has just started trading or just started investing okay that's number one second very important thing to understand is that historically this is not a one on one correlation okay never think that you know now the fed is going to do uh, two three hikes and terminal rate is going to be 4% and so on so equity market is going to go for a nose dive and i should hold my investments it's not a one to one correlation it has historically it has been proven there have been periods of time where the debt and equity market have uh, re- reacted in tandem itself so uh, first is you don't know, need to be it's a very very fringe topic and for a new investor it's better to focus on uh, what kind of asset allocation what kind of good companies to go to. rather uh, first year or first six months one should focus on what are the don'ts the don'ts are don't invest in penny stocks don'ts are don't get invested in one or two stocks fully don't average your stocks the don'ts are far more important than to understand the greater nuances as i said i mean out of 10 people nine people would still not understand what it is and they might be making good money okay the don'ts are to not go for thematic funds or not go for funds which are beyond india because you don't know it and it has a currency risk and so for a new guy better to focus on other low hanging fruits and don'ts rather than getting uh, enamored with top media headline that us fed is hiking rate or rbi is hiking rate so equity market is going to react
you have any follow up questions uh but no no follow up questions uh, thank you for your responses i appreciate both you speakers thank you so much okay okay so i i will uh, uh, i would like to close any if if uh, yeah, you have a wonderful dp by the way oh it's scary as well actually i'm a filmmaker and uh, uh, in in content so you you make like kind of dark movies like uh, assassination and ghost and all that <laughs> no vampire uh, and all. A, <laughs> i dabble in uh, all kinds of genres uh, in that sense uh, by profession i'm a documentary filmmaker uh, so uh, wow. we see we see always see the dark side in documentary and reality so i case, can't i can't believe that twitter is free so i i spoke to uh, <laughs> Uh, someone who just became full time trader yesterday and now i'm talking to documentary maker and most of the documentaries are dark so like give me a couple of documentaries which you would say that are dark uh, on netflix i'm sure you watch a lot you know uh, uh, so my choice of documentaries you'll not find on uh, netflix oh you have no idea i mean uh, no not on netflix okay so my choice of documentaries you'll have to go to film festivals film festivals yeah yeah absolutely okay okay uh, but still give me a couple of names to understand like experimental genres Well, I can't name one or two again. So the, you will not find them. So there's no point naming any, uh, naming any mm-hmm. one. Uh, so it, because they appear only once in a while. In so the, what brings you to equity market? Are you a trader or an investor? No, uh, I'm actually. See, I'm like getting old now, and I can't shoot anymore. Uh, in a sense, like from uh, from of, your voice, it sounds like you're 26. Uh, do I really? <laughs> yeah. Um, How old are you? 36. I'm, my, uh, I'm just approaching my late 40s now. Late forties, okay. So yeah, yeah pretty late forties yeah. now, and uh, my back is kind of giving up in the last couple of years. Uh, the lockdown kind of also kind of uh, taught me that uh, that I can't actually go out a lot. Uh, that is is better to kind of you know just stay at home. Uh, so what is your like ultimate aim to be in your Bermuda and to do trading? Ha, I mean, so I do a lot of editing. Uh, I'm uh, I'm an editor plus like as a filmmaker. uh you do a lot of roles right you do like uh, you shoot uh, you know you no no i'm you saying uh, you, you you where do you see yourself in future in investing or trading you you want to be a trader or you want to be an investor i see myself in my bedroom yeah, relaxing that's all okay in your bedroom relaxing so uh, yes. why don't you give your money to somebody else to manage i'm, I'm just kidding but no that that's yeah. actually you know what uh, I, i don't i never like that i don't have a lot of money anyways uh, but i never like the idea of giving my money to somebody else to handle because Well, again, so I come from a very socialist kind of uh, ideology, where I don't like this idea. You're from Calcutta? No, no, no. I'm from Bombay actually. I grew up in Bombay. I, I, I grew up. I grew up in a very capitalist background. But uh, over time, uh, I, as a filmmaker, मतलब थोड़ा सा documentary filmmaker में हो जाता है ऐसा. I also understand the differences between. Uh, I've, I've, I've actually kind of also monitored my own transition. You know, uh, change over like say uh, last twenty twenty five years. तो अभी थोड़ा सा पैसा है अभी ज्यादा काम करने का मन नहीं है बिकॉज फिजिकल इनबिलिटी की वजह से भी इनकेपेसिटेशन हो गया है so it's it's just something that my doctor is telling me that ki ha abhi zyada aap aap shoot shoot mat karo aap ghar baith ke jo kaam kar sakte ho karo bas that's all so i do a lot of editing uh, wo karta hu ab lekin editing mm-hmm. kaam itna milta nahi hai so as lucky chalo theek hai thoda paisa hai uh, mm-hmm. thoda sa trading ka matlab so uh, matlab bas ha, lekin trading mein f- f- pehle ek do saal to loss hona guaranteed hai almost i understand that uh, and i've kind of i've been watching uh, you know i've been listening to people on that i've been Uh, to you guys, I've been reading you guys. मेरे तीन तीन घंटे के spaces किए where people have come uh, uh, and they have shared I, I, their experiences कि how they lost thirty lakhs, sixty lakhs, one crore of their entire savings they lost in six months or one year or even one month. Yeah, yeah, no, I, I actually, I understand that. I've, I've actually been to those spaces. Uh, I've been in those spaces, sorry. Uh, and uh, many, like, I, I do keep reading. Uh, I don't see. I'm a very risk-averse person. मतलब अगर मेरे पास में पांच लाख है तो मैं पचास हजार लगाने वाला हूँ इक्विटी में आई मीन इफ आई मे आस्क यू 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 आर लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग हाउ हाउ मच इज करंट कैपिटल यू यू आर प्लानिंग टू ट्रेड आई हैव करंटली इन्वेस्टेड अराउंड वन एंड हाफ लैक्स ओके ओके सो यू यू आर दिस इज कंफर्टेबली यू यू आर विलिंग टू लूज दैट कैंड ऑफ मनी या सो ऑल्सो बिकॉज 
so this is something that like i've been trying to study uh, over the last 3 4 uh, uh, 3 4 months uh, and uske andar mujhe thoda sa ek baat mujhe one thing i the first thing i kind of uh, you know uh, normalize in my head ki uh, jo bhi karna hai aapko uh, ya to mutual fund dal do theek hai ya fir agar apna portfolio karna hai so i do have some part of mutual funds as well thoda bahut hai म्यूचुअल फंड में लाइक अराउंड फोर एंड हाफ फाइव लैक्स म्यूचुअल फंड में भी है उसके अलावा अगर आपको खुद का करना है सो दिस इज अ बिट काइंड ऑफ थिंग आई एम डूइंग मे बी फॉर माय सेल्फ आल्सो लेकिन चलो ठीक है थोड़ा सा Like yeah, I mean, आपको, uh, I, I have to close, close this, uh, so I'll give you a few nuggets of wisdom which you might no. totally ignore no, but no. Uh, I, I am no, so no. so tempted that is one uh, कि पहला तो इक्विटी मार्केट में बिगिनर्स लग बोल के होता है ये एक ऐसा डेविल है आपको आएगा अपने ड्रॉइंग रूम में बिठाएगा आपको ऐसा फील कराएगा कि इधर का मालिक आप ही हो ओके डोंट गेट टेम्पटेड डोंट गेट डिसीव्ड ये सबके साथ होता है तो कभी ये अगला तीन महीने में छह महीने में You will feel so so lucky. I mean, not lucky because we all have ego. So you'll feel like a genius. Yeah, जो भी लिया वो सब work कर रहा है. उसके बाद once you start your uh, allocation, it will जितना भी डालोगे allocation जैसे एक लाख का तुमने डेढ़ लाख कर लिया and now you think you know fifty percent return. So all these fund managers are like super dumb and you have some kind of magic wand. And then once you increase your allocation from one lakh to five lakh or six lakh or ten lakh whatever, it it will have a tendency to take it all away yahan baithe bahut logo ke sath ye hua hoga to ye main bol raha hu ki ye meri baat yaad rakhiyega go slow that's one second thing i want to tell you is very very rare and very very difficult to rely totally on income generated from stock market whether it is investment or trading so have some kind of side income ready which should at least cover your day to day expenses okay सो so, अगर आप बॉम्बे में हो और आपके एक्सपेंसेस एक लाख हैं तो वो एक लाख कहां से आएगा अगले 24 महीने के लिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए इफ इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क देन यू नो यू यू कैन डू वट यू वांट अपार्ट फ्रॉम इक्विटी मार्केट एंड यू हैव टू हैव अ प्लान बिकॉज अगर ये महीने का रेंट कहां से आएगा ये महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां से पे करना अगर वो हेड भी रहेगा दिमाग में यू विल नेवर बी एबल टू इवॉल्व टू ए फुल पोटेंशियल एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर ओके दिस पॉइंट नंबर टू uh point number 3 i am saying is everything is available free of cost on the internet on youtube or or twitter and you don't need to pay any money to anyone but this isme koi entry barrier nahi hai so this demands as much hard work as you would probably uh, require in learning film making or to become a doctor or to become a chartered accountant or to become a good architect to so, कई बार लगता है ना कि लंच ब्रेक में कर सकते हैं बट ऐसा है नहीं ये तीन चीजें याद रखना दोस्त पहली चीज बिगिनर लक को इग्नोर मत करना यू आर रियली रियली लकी नॉट अ जीनियस आई मीन दैट अप्लाइज टू एवरीबॉडी नॉट पर्सनली यू आई डोंट नो यू राइट सेकेंड थिंग इज कि मैं खुद भूल गया सेकेंड चीज थर्ड थिंग इज कि ये इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू टू यू नो अंडरस्टैंड द होल पजल हाउ इट वर्क एंड सो ऑन विच विल बी लाइक एट टू टेन आवर्स ऑफ हार्ड वर्क एवरी डे इफ यू टोटली न्यू ओके with that i want to wish you all the best keep in touch may, and may, i may, hope uh, i don't uh, if you bolo na no. uh, uh, anand bhai so you're right actually mai apna itna ek speed mai aapko ek baat bolunga acha pehli baat to i am not lucky mera jo 1.5 lakh ka portfolio already to minus mein hai jabki wo like like selected stocks mein hai and i'm not in the stocks whatever uh, of course because mera koi study nahi tha uske andar i just went by ki ये अच्छे बड़े स्टॉक्स हैं लेकिन ओके आई बॉट देम नॉट फॉर लाइक कि स्विंग ट्रेड करना है वट एवर है कि चल रख पड़े रहेंगे देखा जाएगा बड़े तब तक मैं स्टडी करता रहूंगा ओके okay? जहां पे कुछ प्रॉफिट मेरा ये एक, एक एक बात मैं आप आप बात सही कह रहे हो मैं सिर्फ मैं जो यहाँ पर यंग लोग भी हैं मैं अपना एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा जो आनंद भाई ने बोला एकदम सही बोला है हमारी फिल्म लाइन में ना वेन आई फर्स्ट एंटर्ड Uh, हमारे मेंटर्स जो थे उस टाइम हमारे टीचर्स जो थे फर्स्ट डे हमको ये बोलते थे कि फिल्म मेकिंग वो एक दरिया है जिसको पार करना है तो डूब के जाना है मतलब अगर आप फुल्ली इमर्स नहीं हो सकते हो अगर आप पूरा डूबोगे नहीं उसके अंदर तब तक आप उसको आप पार नहीं कर पाओगे आप तो खाली ऊपर ऊपर का सर्फेस स्विमिंग करके Uh, कुछ नहीं होगा ये हमने फिल्म मेकिंग में तो सीखा है हमने 
और मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ने भी मतलब ये एक्चुअली वैलिडेट कर दिया एंड आई थिंक एक्चुअली दैट दैट गोज फॉर एवरी अदर प्रोफेशन जस्ट जहाँ भी आपको सक्सेसफुल एक्चुअली होना है Uh, तो ये मैं एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पॉइंट में ट्रेडिंग में एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ एक्चुअली बिकॉज आई गेस थोड़ा यू नो द वोकल भी हो रहा है आई गेस बट देन वो फैक्ट है वो आप सही कह रहे हो दैट्स इट थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल योर फॉर फॉर द फॉर बोथ द पैनलिस्ट एंड ऑल द पैनलिस्ट जो मेरे आई थिंक यू गिविन मी सम फूड फॉर थॉट मेरा फुल मेरा एक्चुअली क्वेरी फुल्ली आंसर नहीं है बट आपने जो लेयर जो मुझे नहीं नहीं बोलो अगर कुछ बाकी है तो बोलो क्वेरी में कुछ है नहीं 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 मैं उस उसमें ज्यादा घुस नहीं पाएंगे बिकॉज आपने आपने मुझे ना दो लेयर दे दिए ना आई हैव टू रिसर्च ऑन माई ओन जो आपने दो लेयर मुझे दिए हैं ना आई हैव टू रिसर्च ऑन माई ओन आई कॉन्ट लाइक की क्वेश्चन यू वो भी वो सही नहीं होगा बिकॉज ये दिस इज नॉट अ क्वेरी दैट कैन बी सॉल्व इन इन वन लैक फिफ्टी मिनट कॉन्वर्सेशन सो बट माई क्वेश्चन वॉज आंसर टू द एक्सटेंट ऑफ आपने मुझे दो लेयर जो मुझे मैंने पहले कंसिडर नहीं किए थे एक तो कॉर्पोरेट बोरिंग का लोअर मैंने बिल्कुल कंसीडर नहीं किया था सो दैट वाज अ डैम गुड लेयर थैंक यू फॉर फॉर योर रिस्पांस आई अप्रिशिएट यू गाइस थैंक यू सो मच ओके बाय बाय थैंक यू